Buenas noches, mis.
Hello, good evening, everybody. Good evening. Hello, good evening. Excellent, good. good evening. Good evening, Miss. Good evening, Sochil, Tamilkar, Darwin, Leonard. Who else do we have? Good evening, everybody. All right. It's a pleasure to see you. Hi, Miss. Hi there. How are you? A ver, vamos a ver qué tal, cómo están. Let's see, Sochil, how are you? Hi. Good, good. Thank you. I can see your you? daughter. <laughs> Is she your daughter? Is we Is she your daughter? Yeah. Yeah. <laughs> Pretty good. Her name is Rebecca. Her. All right. A pleasure, Rebecca. I can see you over there. <laughs> <laughs> All right. Excellent, Sachil. Sorry. <laughs> Welcome. Don't do not worry. It's okay. <laughs> Let me see. How are you, Daisy Lopez? How are you? I'm great. Happy to see you. How about you? ¿Qué tal usted? ¿Cómo está, Daisy? Fine. Fine. Excellent. Very good to see you. Let's see somebody else. We have Leonardo. Hello there, Leonardo. How are you? I'm very good. Thank you. And you? I'm great. Thank you so much for asking. All right, the other ones, welcome back to your English class. It's a pleasure to have you in here. Once again, we're going to start the class right now, all right? So welcome everybody. Let me share with you the PPT because I have it over here. Okay. Do you see the PPT? Pueden ver la PPT, la presentation? Yes. Okay. Excellent. Wow, very good. Yes. All right. And let's get started. Today is Wednesday, October 6, 2021. Where are you from? All right. We are in class seven. Let me move on. Today we're going to have a short review about things that we saw yesterday. But we are also going to move forward, right? We're going to see new content. But at the same time, I want you to make this review. I want you to do this review. So as far as, I, as you remember, yesterday we were watching negative statements and just no questions with B. All right, let's continue. Let's see. I'm going to need some of you to practice with this part. Voy a necesitar que algunos de ustedes me ayuden a practicar con esta parte. Es cierto, lo vimos ayer, pero a veces de un día para otro se nos puede olvidar si no practicamos de regreso. All right. So I'm going to have a Daisy López. ¿Podría leerme las primeras tres oraciones? The first three sentences. I'm not from New York. You are not late. She's not from Russia. Excellent. Repeat after me. Russia. 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 Uh -huh. Excellent. Russia. Very good. Leonardo Cortez. Continúa con las otras tres, please. Sería number four, five, and six. Okay. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. Yeah. That's correct. Thank you so much. Let me have Renato, please. Mario Renato. Uh, can you please read the other two? Which would be you. seven and eight. Uh, thank you, teacher. Mm -hmm. We are not from, excuse me, the, you are not early. Mm -hmm. They are not in Mexico. That's correct. Thank you so much, Mario. All right, everyone. You're welcome. Estamos bien con la pronunciation. Estamos bien. We have no mistakes. Vamos a ver qué tal hacemos las eh, questions. I'm going to need Luis Salazar. Can you please read the first two questions? Vaya, Luis. Pero va a leer la pregunta y va a dar las respuestas al mismo tiempo, right? Con las primeras dos. Okay. Are you from California? Yes, I am. No, I'm not. 
La segunda también. Yes, indeed. Okay. Am I early? Yes, you are. No, you're not. That's correct. Thank you. Let's see, Monroy. The other two, please, which it would be three and four. Número tres y cuatro con sus respuestas, please. Is she from Brazil? Yes, she is. Uh, no, she is not. Is no from Chile? Yes, he is. No, no, he is not. That's correct. Thank you very much. Fernando Villatoro, can you please read the other two, the following? This and the other. Okay. Is, is it Korean? It is. It's not. Are you from China? We are. We're not. All right. Aquí se salta una parte, Fernando. Yes, it is. No, it's not. Right? Este no pertenece aquí. Es double negative. Right? Okay. Excellent. Thank you. Let's move on. I'm going to have search it. Please, can you read the other two? Okay. Are we late? Yes, you are. No, you're not. Are they in Canada? Yes, they are. They no, they're not. That's correct. Thank you. All right, everybody. With this, we have the review from some parts that we saw yesterday, right? Let's move on. We have the formal art structure, right? Yesterday, we were talking about uh, these sentences using in negative. You made your examples. Ustedes hicieron tus ejemplos y lo utilizaron muy bien, right? No tuvimos ningún problema hasta ahorita. Ya saben que la fórmula, la fórmula nos dice que tenemos el subject plus verb to be, plus not, plus complement. Y ahí termina la fórmula. Para hacer oraciones en negativa con el verb to be. Right? Luego veíamos estos examples y ustedes los leían y también hicieron los propios suyos. Now, quiero que nos vamos a esto. Formula or structure. Formula or structure, right? Just no questions with be. Ok, esto ya no lo vimos ayer, vamos a verlo ahora. ¿Qué tenemos? A ver, quiero ver. Melvin, ¿podría leerme la estructura, please? Good evening. Eh, Fórmula o estructura. Yes or no. Question with be. Ver to be plus subject plus complement plus question mark. That's correct. Thank you so much. All right. Esta es la estructura que tenemos para hacer yes or no questions with me. Si recuerdan, hace poquito veíamos estas questions, right? Veíamos estas. Yo les explicaba el día de ayer que se les llama eh, yes or no questions, no porque comiencen con yes o no, ¿verdad? Sino porque la respuesta de estas solo puede ser yes it is, no it's not, dependiendo del sujeto que estamos utilizando o del sujeto por el cual estemos preguntando. All right, and let me see. Copy this formula on your notebooks, please. La copian porque después vamos a ver unos examples y luego vamos a practicar. Miss, one question. Pero no con el de ahorita. Eh, con relación a la plataforma. O sea, que ahí eh, yo puedo hacer hasta donde yo pueda. No hay un, como un stop. No. Ah, usted puede avanzar okay. hasta donde usted quiera. Sí. Lo único que no le recomiendo que, por ejemplo, ahorita estamos en la semana 2, right? No le recomiendo uh -huh. que haga ya el último examen de toda la plataforma. Porque... Si no, se puede desanimar para seguir conectándose a, la, a las conferencias. Okay. Y le van a quedar espacios en blanco, right? Uh -huh. eh, Porque yo, o sea, así, así, y de repente yo, ay, ya terminé ese cachillo. Ah, no, pero de ahí seguí. Yo, oh, pues, está muy bien, se agarra el hilo, es excelente. 
Excelente. Sí, de hecho, eh, para mañana o para el viernes, creo que es que ustedes ya tienen que terminar la section 3, right? Entonces, yo mañana. Ajá, exactly. Yo mañana. Me mandaron un correo la, la vez pasada, mandaron y que yo había quedado como a medias y me ponían que era fecha límite viernes. Mm -hmm. O sea, que los viernes es de enviar. All right, very good. Thank you, Sachel. Gracias. Sí, la verdad es que mañana vamos a ver un review del midterm exam, pero sería preciso o excelente si todos pudieran hacer su midterm exam entre ahora y mañana, right? Para así explicar algunos gaps, o si no, también mañana lo vemos y lo hacen después de la clase. It's okay. Either or funciona. Okay, thank you. Pero sí, Sachel, puede avanzar, no se detenga. Usted puede avanzar. Mientras vaya comprendiendo, it's okay. Puede avanzar. All right, everybody, if you finished over here, let me move on. Guiding examples, yes, no questions with me. Okay, aquí tenemos las questions, tenemos las preguntas y tenemos las respuestas bien basics, right? Vamos a ver, Stephanie, can you please read number one? La pregunta y la respuesta, por favor. Number one, are, are you from Australia? Yes. I am. That's correct. Thank you. Jose Moss, can you please read number two? Am I your friend? No, I'm not. That's correct. Thank you. Uh, let me see. Aníbal Rivera, can you please read number three? Is, is she from Mexico? Yes, she is. Thank you. Magdalena Benitez, number four. Are Marie and William friends? No, they are not. That's oh, they right. aren't. <laughs> <laughs> Excellent. Very really good. Thank you. All right, everybody. Those are the examples that I can provide you about. As per usual, you know that I'm going to give you some examples for you to guide yourself. Usualmente les doy ejemplos para que nos sepamos cómo guiar, ¿verdad? Aparte de la estructura. Hola. Hola, buenas noches. Yes. Uh, good morning, así. Oh, oh, good, good evening. Good evening. <laughs> este, eh, no, yo tengo una, una pregunta. Yo quise eh, estar contestando lo de la plataforma, pero yo no sé si es que por las apóstrofes o no sé por qué, pero por, eh, por ejemplo, donde dice, Are you from Australia? Mm. Eh, ahí hay una pregunta en la plataforma donde dice similar. Está la línea para contestar y después dice from, no me recuerdo si Tokio o to, Tokoyo, algo así dice, no me recuerdo. Uh -huh. Entonces, el, el punto es que yo le coloqué are, no me, me dio, me dio eh, negativo, are you, tampoco, de, eh, le puse she, o sea, intenté con varias porque la primera para mí era are you from, ¿verdad? Uh -huh. Pero me daba negativo y no comprendo por qué. ¿Se fijó cuál es, de qué sujeto estaban hablando en las anteriores? Porque usualmente lleva una correlación de un sujeto. Si estamos hablando sí, de no, she, no me fijé, de pero she. en unas, por ejemplo, en unas, mire, decía que era plural. Entre paréntesis le habían puesto ahí que era plural y en otras le habían puesto que era singular. Uh -huh. Entonces, y, y o sea, yo incluso me percaté de eso. Pues, o sea, que, que, uh -huh. que, que por ejemplo, donde, estoy, donde está una línea y solo dice no, línea, not, arriba si decía eh, plural le ponía la respuesta pero no siempre me la daba negativa mm, qué extraño mm. lo, lo intenté ajá, pero no solo he respondido algunas de ese de, esa, de ese video, o sea, yo voy a seguir intentando con esta clase, me va a quedar un poco más claro, puede ser, verdad, y ahora sí puedo responderlo un poco mejor Sí, está bien. Y si no, también recuerda, Lorena, que me puede enviar un mensaje a mí, ya sea en el grupo si usted gusta o, okay. o directamente a mí. Y así ya le doy yo una explicación o un motivo de por qué no le está funcionando y le ayudo de un solo con la respuesta, right? Ok, gracias. Thank Very good. Sí, lo que sucede es que si damos double space, a veces, por extraño que parezca, lo piden capitals. Creo que con ustedes ayer veíamos un example de un ejercicio que lo pedían capitals cuando era mitad de la oración y no, no tendría que ir en capitals, pero bueno, este, el punto es buscarle la manera, right Y que ustedes sepan cuál es lo correcto en realidad. 
que a veces solo por poner la primera mayúscula o es minúscula y a veces no deja ya pasar. Yo creo que eso es lo que me ha pasado, que yo todos le, le, quizás le colocaba solo minúscula y puede ser que por eso es que me, no me las... Es muy no probable, Lorena, sobre todo sí. si comenzaba, si era comenzando eh, oración, se la Ajá, va a Ajá, por ejemplo, recu no, re no recuerdo que lo haya puesto en mayúscula, por ejemplo, Are you from, que ajá. era, ajá, sí. Ah, pues sí, ahí está. Sí, <risa> Seguiré intentándolo. <risa> es ok, y si no, pues ya sabes, estamos para ayudarle, right? Este, a veces por un punto puede impedir que se mueva, right? Excelente. Pero qué bueno que no se quedan con esa duda. Thank you so much for letting me know. Gracias por decirme. So we got the practice time instructions. Let me see. Fernando Villator. Oh, you are sneezing. Está estornudando, no se preocupe, don't worry. Let me see. I'm going to have somebody else. Daisy Lopez, can you read the instructions, please? Podría leer las instrucciones, por favor. Practice time. Introduction. Word individually. Create two questions using yes, no question with B. Share your sentences with the class. All right, thank you. And this one is a question, right? Thank you, Daisy. All right, algo okay. que quiero que hagan. <laughs> thank you. Algo que quiero que hagan, además de crear sus dos eh, questions, sus dos preguntas utilizando yes or no questions, es que le pongan la respuesta. All right? Vamos a hacer eso. Let's work on that too. All right? Two.
One more minute and we start with the sharing, right? Finish, teacher. Excellent. Finish, teacher. Yes. Ah, okay. Excellent, Alvaro. Somebody else who has finished? Finish. Finish, please. Excellent, All right. We're just about to start. Let's wait just a couple of seconds. All right, let's get started. Let's see. Leonardo, tell me your sentences. Are you singing now? No, I'm not. Is she working every day? No, she's in that. All right, that's correct. Thank you. You are using progressive, uh, but it's okay. The sentence, the questions are good. They are well structured. Están muy bien estructuradas. Aunque estamos utilizando progressive, pero están bien estructuradas. Excellent. Thank you, Leonardo. Let's go with Daisy Lopez. Are they from UK? No, they not. Is he your friend? Yes, he is. All right, excellent, very good. Recuerden que podemos utilizar, si queremos evitar, evitar utilizar eh, alguna progression, todavía no estamos en el eh, present progressive, right? Pueden hacerlo utilizando las prepositions of place, como vimos ayer, right? For example, are, the, um, are my keys in front of the computer? Are my keys in front of the computer, right? Are my glasses in front of the bed? Anything else? We can use prepositions of place too. And let me see, I will move on with Magdalena Benitez. Tell me your, your questions, please. Are you and Rebecca from El Salvador? Yes, we are. Is Maria's first language English? No, it's not. That's correct. Excellent. Very good structures. Let's go with Alvaro Calderon, please. Um, are you happy? Yes, I am. Is he from Europa? No, he's not. Excellent, Alvaro. Repeat after me. Europe. 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 Uh, Europe. Uh -huh. Excellent. Europa is Europe. Europe. Okay, okay, gracias. You're welcome. Thank you for your questions. Let me see. Aníbal Rivera, let's see your questions. Veo que tiene el micrófono encendido, pero no lo escuchamos, Aníbal. Perdón, hoy sí. Yes. Is this your computer? Mm -hmm, yes, I am. 
Is he from uh, El Salvador? No, he's not. All right, that's correct. Thank you. Let's see, like I mentioned, no. is this is this your computer? Is this your computer? No. Yes. Ah, yes. Okay, it's in the affirmative. Yes. It, I am. Vamos ah, it is. Right? Recuerden que el it lo utilizamos ah. para objects, eh, para animales, right? Okay, sorry. Don't worry, excellent, thank you. All right, let's move on. Mario Renato, tell me, tell me your questions, please. Am I intelligent student? Mm -hmm. Yes, you are. Are you a teacher? Yes, I am. All right, excellent, very good. Thank you. Let's see, Mario. Eh, la primera pregunta, ¿se la está haciendo usted mismo o le está preguntando a alguien más si usted es inteligente? Mm, ahora sí me la puso difícil. Sí, porque bueno, sí, me... sí, sí, sí. O sea, el espíritu de la pregunta tiene de que yo me estoy preguntando. Ah, pues sí, está muy bien. Pero en ese caso, no tiene que decir you are, porque you are le va a decir la persona que le estuviera contestando. Pero como se está autocontestando es, usted. Es que, es que ese es el espíritu que lo hizo, sí. All right, sí, porque si se está autocontestando usted, yes, I am, all right. Si uh -huh. se está motivando usted solo, es excelente, pero tiene que decir yes, I am. Uh -huh. All right, excellent. Thank you very much. Let me have Sachi, please. Are Diana and Miguel dating? No, they aren't. Am I a singer? Yes, I am. That's correct. Thank you very much. Luis Salazar, tell me your sentences. Is Mary your new friend? Yes, she is. Are your parents from England? No, they are not. All right, excellent, very good, that one's. Stephanie, your questions? I am your boyfriend? No, if no, no I'm not. Are Robert and Claudia parents? No, they are not. All right, very good, Me, veamos I, la primera que se dijo. Are, are you my boyfriend? Preguntó. No. ¿Cómo la puso? Ah, creo que la puso en sentence. Eso era lo que le quería decir, que la puso como sentence y no como question. Vuelva a leer, por favor. I am your boyfriend. All right. Ese es un statement. Esa es una declaración, right? I am your boyfriend. Yo soy tu novio. Pero si quiero preguntar, entonces digo, Am I your boyfriend? Sí, sí, así la noté, pero no, no pude decirlo bien. All right, no se preocupe. Siempre avíseme, así le ayudo, right? Am I? Repeat after me. Am I? Am I? Uh -huh. Your boyfriend. Your boyfriend. All right, excellent, thank you. That's okay, thanks. Stephanie, let me go with Fernando Villatoro, please. Is cell phone on the purse? Yes, it is. No, it's not. Are keys under the new paper? Yes, it is. No, it's not. All right, excellent. Yeah, they are well structured. Solo no nos olvidemos del de. For example, are the keys? Right, todo lo demás está bien estructurado. Excellent. Let me see Melvin Benavides. Um, is Fernando from Mexico? Yes, he is. <laughs> Are you going to play soccer tomorrow? No, I'm not. 
All right, excellent, <laughs> very good. You're going to future. Let's see, Jose Moss. Okay. Do you work work as an English teacher? No, I'm not. Are you brown shoes? No, it's not. Oh yeah, all right, let's check those. La última, puede repetirla? Are you brown shoes? Uh, are you shoes brown? No, it's not. Ajá, solamente que cambie el brown. Usted tiene el brown antes de shoes, cuando okay. tiene que ir después, all right? Are okay. you shoes brown? Esa. Y en la otra me está utilizando auxiliary verbs. Me está utilizando un auxiliar que es parte del presente, del simple present, que no lo hemos visto todavía a fondo. All right, pero está utilizando auxiliary. Ok, solo hay que destacar eso. Porque la structure nos dice que comencemos con el verb to be. No nos han dado un auxiliary, ¿verdad? Okay. Pero está excelente. Si usted lo sabe manejar, es excelente. All right. Yes, yes. Let's go with somebody else, Monroy. I am your brother. No, I don't. I no. Is our cat and dog a friend? No, I no. All right. Vamos a ver la, la última, Monroy. ¿Puede volverla a repetir, please? Is our cat and dog a friend? No, I not. Así la tiene. Sí, yes. ¿Y por qué me puso dos verb to be? No sé. <risa> Porque no en este caso puede poner. <risa> no se preocupe. Pa, me, me pasa a mí también, no se preocupe. No, let's see. Eh, de hecho, sí la tenía, pero como escuché que, que alguien estaba pronunciando así, entonces le agregué el is antes del al. Ah, ya ven, por eso yo les ayudo a hacer las corrections, porque si no, otro se puede confundir. All right. Aquí estamos hablando del cat and dog. Vaya, pero vamos a hacer una cosa. Puedo decir, are the cats, are the cats, plural, and dogs, friends, dijo, ¿verdad? Yes. All right. Estamos utilizando el plural. ¿Y su respuesta qué puso? Eh, no, I not. A ver, vamos a ver esto. Vamos no, con... they are. Ajá, they are. Sí, pero quería, quería guiarlo a eso. Cuando utilizamos el are, en este caso, estamos hablando de dos, right? Two subjects, de dos sujetos. Y básicamente, cat and dog se volvería nuestro day. Nuestro day, right? En este caso, no vamos a utilizar el it, porque ya estamos diciendo que son dos cat and dog. Entonces, se vuelve nuestro day. Por ende, la respuesta puede ser no, they are not. Si usted me dice, no, I'm not, me está diciendo, no, yo no soy. O no, yo no estoy, right? Entonces, y no estamos hablando, usted, estamos hablando de los territos y de los gatos, right? Solo esa aclaración, thank you so much. Right, let's move on with somebody else. Okay, let me see. Darwin Campos, please. Are you pussy? Yes, I am. En esta me corrige me. Okay. Are you from USA? No. Are you from El Salvador? Ah, okay. La pregunta si está bien. Are you from the USA? Está bien la pregunta. Pero la respuesta sería no, uh, no, I'm not. Primero tiene que dar el doble negativo. No, I'm not. All right. Nos podemos quedar hasta ahí. Pero si usted quiere decir eh, o dar una explicación de dónde proviene, después de eso pone punto y dice, I'm from El Salvador. Ok. Excellent. Gracias. You're welcome. Pleasure. Let's see, eh, Lorena. Y si, ¿dónde está Lorena? No la encuentro. ¿No ha participado todavía, verdad, Lorena? ¿O sí, ya? No. Okay. Pero, eh, sí. Eh... I don't like coffee. No. I am like coffee. No sé si me hace faltar. Eh, 
she is she is not a good student. No. She is right. a good student. All right. Let's check those, Lorenita. Let's see. En la primera usted me está utilizando auxiliares. Y no está preguntando precisamente con los auxiliares, sino que usted está dando la afirmación y luego reafirma, right? Uh -huh. Entonces, como ahorita no estamos en auxiliares, sino que estamos ahorita, mire, con la estructura, la estructura, la estructura nos dice comenzamos con el verb to be. Uh -huh. Y les planteaba ah. yo los examples. Uh -huh. Right, eso. Está muy bien, si usted sabe utilizar los auxiliares ya, it's perfect, pero no estamos precisamente en eso, right? Entonces, hay que aprender a, a hacerlo con el verb to be para que estas sean de verdad oraciones, ye, eh, perdón, questions, yes or no questions. Tenemos que hacerlo con el are, am, is. Son los únicos tres que yo, con los cuales yo puedo comenzar mi question, right? Ok, gracias. You're welcome. Excellent. All right, everybody. Excellent. Este tipo de prácticas nos ayuda a ver en qué más podemos hacer un reinforce, en qué más podemos rellenar para que no nos quepa alguna duda o no nos quede ninguna duda, right? Miren, yo les voy a ser very honest, bien honesta. Uno nunca deja de aprender. Siempre va encontrando cosas nuevas y eso es eh, lo divertido o lo bueno de aprender un segundo idioma, right? Que siempre se va actualizando y hay nuevas formas de decir cosas. All right? Solo ténganlo en mente porque si en algún momento se extrañan de que encuentran otra eh, estructura. Por ejemplo, ahorita estamos viendo esto de que comenzamos con el verb to be, right? Pero en algunos programas de televisión o en TV shows o en otras cosas, ustedes van a ver que ellos a veces varían estas estructuras. Como les digo, los, eh, los idiomas a veces se van actualizando y encuentran nuevas maneras de decir algunas cosas. Solo lo vamos a aprender con el uso. Entre más lo utilicemos, más fácil se va a hacer. All right? Let's go with number and ages. Right? Números y edades. Let's see. Lo voy a leer yo primero. Listen carefully the pronunciation. Luego les toca a ustedes. Quiero hacer una aclaración aquí. Desde el 20 hasta el 29, escuchen bien esa pronunciación, porque no se pronuncia 20, right? No se pronuncia como está escrito. Here we go. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, check this out, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, check this out. 30, right? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aquí no digo 90, digo 90. 100. 101. 102. 103. All right. Este exercise está en la platform. Algunos de ustedes quizás ya pasaron por él, pero siempre vamos a practicar ahorita en esto, right? Para ver cómo nos podemos ayudar o para ver si ya estamos chévere con todo. Ya sabemos la pronunciation a perfección. Let's see. Voy a comenzar con Luis Salazar. Please, can you tell me the numbers? 11. 
Excellent. Very good job. Very, very good job. Fernando Villatoro, please. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 100, 101, 102, 103. All right, thank you very much. Mr. Villatoro, we're doing good. All right, let me go with uh, Stephanie, please. All right, let's try to make it in this way, 30, 40, 50, 70, 80, right? Let's try to give that intonation. Okay, Stephanie, action. Si en cualquier momento usted necesita ayuda, me dice, right? Del 30. No, del, del 11. Todo. Ah, okay. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 13, 14, 50, 60, 70, 80, 19, 100, 101, 102, 103. All right, thank you so much, Stephanie, excellent. Let's see, I'm going to have such, all right. Just as a form of review, solo una manera antes de que continuemos, recuerden, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, right? Action, such as, please. Eleven. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ¿cómo es? 30. 30. 30. 30. 30. Ajá. Casi como cuando ustedes ven el nombre Elizabeth, no se le dice Elizabeth, se dice Elizabeth, right? Mm -hmm. Entonces este es como 30, 30, 30, uh -huh. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Excellent, thank you so much. Let's go with Lorena Lucero, please. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2019, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. All right, thank you. Lorena, excellent, thank you. Let's go with uh, Melvin Benavides, please. All right, do not forget that is 20. 21, 22, all right? Uh, Actually, desde el 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. That's correct. Thank you so much. Very good. Jose Moss, your turn. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. That's correct, excellent, thank you. Let me go with the last one. Because of the time, not all of you will be able to practice, but let me have a, let me see, where is this person? Where is he? Okay, I'm going to have Alvaro Calderon, please. Okay, um, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 17, 18, 19, 100, 101, 102, 103. All right, excellent. Thank you so much. Listen, when you uh, arrive just into this exercise in the platform, you will see a video. Cuando ustedes están practicando con este ejercicio en la plataforma, van a ver un video, right? Con eso pueden continuar practicando la pronunciation. Si han dado caso, ustedes sienten que eh, no la cubren bien o les falta un poquito. All right, solo quiero mencionar esto de la syllable stress, que también lo van a explicar ahí en el video. 13. All right. Esta burbujita que ustedes alcanzan a ver aquí, creo que la van a alcanzar a ver, es 13. Esa es como la entonación que le damos. La burbujita aparece ahí para que le demos la intonation o el stress en esa parte de la palabra. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. All right? Very good. That was pretty much it for this part. Let's move on. Let's go with numbers and ages. Okay, continuamos con números y edades. We have this conversation, which is pretty excellent. I love when we have conversations because we can practice the speaking, right? So I'm going to have a Monroy, you are Jill, and a Stephanie, you are Emma. Eh, ¿Les gustaría que la lea primero para ver cómo está la pronunciación o algo? ¿O de un solo van a comenzar ustedes? De un solo. Yes. Action. What that? He is my brother. Wow, he's good. What's his name? James, we call him Jim. Oh, oh, all is he? He's 21 years old. What be like? He bet yes. he's nice. Yes, he, he is, and he's very smart too and what that uh, my sister 
Uh, Tammy, she's only tw uh, 12, she's the baby of the family. All right, thank you so much. Excellent, thank you. Now, listen carefully. Voy a leer. Who's that? Who's that? Recuerdan, esta es una double H word. Y se pronuncia who. Ok, who. Si le agrego la S, who's. Right? Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? What's his name? James, we call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12, right? Esto es de la pronunciation que acabamos de ver aquí. 12, 12, right? She's only 12. She's the baby of the family. All right, excellent. Are we good? Let's see somebody else. I'm going to have, let me check. I'm going to have Susana Cáceres. You are Emma and... Let me see, Jose Leonardo, you are Jill. Action. Um, ¿Cómo me dijo la primera? Disculpe. Ah, who's that? Ah, ok, gracias. Sería, eh, who's that? Jose Leonardo, your turn, you're Jill. Usted es Jill. Si no, vamos a ver, Mario Renato, por favor. Usted va a ser Jill. Thank you, teacher. ¿Respondo ya? Yes. He's my brother. Wow. He's good. Uh, what is name? James. We call him Jim. Oh. Oh. All, uh, all is he? He's 21 years old. What he like? I bet he nice. Yes, he is. And he's very smart too. And what day? My sister Tommy, she's only 12. She's one baby of the family. All right, excellent. Thank you, both of you. That was great. Excelente, muchas gracias. Let's go with Magdalena thank you, Benítez. Thank you. Let's go with Magdalena Benítez. You are Emma and... Let me see. Jose Mons, you are Jill. Action. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She is only 12. She is the baby of the family. All right, excellent. Bravo, very good. Thank you so much. Let's go with Sachin. You are Emma and Melvin Benavides. You are Jill. Action. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him James. Oh, how is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister, Sammy. She is only 12. She is the baby of the family. 
All right, excellent, very good. All right, everyone, listen, listen this up. For tomorrow, we're going to practice with this part, double H questions with B, and we're also going to see the structure and some practice that I have for you, all right? Basically, that was pretty much it for to today's class. It was a pleasure to see you. Ha sido un placer verlos y estar con ustedes en esta clase. I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana, all right? Bye. All right. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. See ya. Bye, teacher. Thank you.